Ek is baie opgewonde so wat ons met u reeds op WhatsApp gedeel het, die thema vir hierdie jaar, en ja, dit borrel in ons om te sien hoe die Heere een nieuwe perspektief gee. Um, wat ek en my vroukie vir mekaar sê is, ons kan die gebed bid. Heere, daar is dinge wat u vir my moet gee, en die woord van Heere leer ons, dit is hoe ons na hom toe moet gaan, wat ons hom moet vertrouw, hy is die en wat gee, hy is Jehovah Jireh, ons moet vir hom vraag, Heere, gee vir my, en dan moet ons ook bid, en, en somtijds is daar baie mense wat het so bid, wat sê, Heere, wat kan ek vir u doen, ek is so gevul met dankbaarheid, wat kan ek vir u gee, en dit is nodig om in dankbaarheid te lewe, maar hier die, verdieping en inzicht as ons kan bid, Heere, wat wil u dier my gee? Wat wil u dier my doen? Ja, Heere, u moet iets vir my doen, ja, Heere, ek wil iets vir u doen, maar wat sy vars perspektief is het om te sê, wat wil u dier my doen? Wat is dit wat God met sy heerlijkheid, met sy grootheid, met sy glorie, met sy majesteit, met sy bonatierlijke kracht wat in my is, dier my wil doen. Weet jy wat, ek weet het haal, die druk van my skouwers af. Wie weet, voel het om die pressure te hee om te perform. Jong, jy wil nou net nie skeef trap nie. Jy wil nou net nie Jy mag nie nou te leerstel nie. Jy het een groot premie op jou. Jy gaan nou staat maak op jou beste talente, op die beste vaardighede, en jy hoop jy gaan goed genoeg wees. Wie weet waarvan ek praat? Wie weet jy hoop jy gaan presteer? Jy voel amper, jy dink amper, jy gaan nie 100% daarby uitkom nie. Maar jy gaan maar jou best probeer. Nou dit is een druk op ons skouwers. En ek geloo die Heere sê, kerk, my kinders, kal die druk van jylle skouwers af, want ek gaan dit doen. Nie dier kracht nie, en nie dier geweld nie, maar dier my gees, so spreek die Heere, halleluja vir sy gees, halleluja vir wat God kan doen, onthoud dit, wat het God gedoen? Hy het, Jesus het die doodheid opgewek, die selfde gees, wat in Jezus is, wat om opgewek het uit die dood, is die selfde gees aanwezig binnen in my en jou, en wat maak het ek en jy opstandingskracht in ons levens het. Sê dit bykie, ek het opstandingskracht. So daar waar jy in depressie, of in donkerheid, of in verslaanheid, of in, of in een warbel van omstandighede op jou knie sit, jy het opstandingskracht in jou, die gees van God woon in jou. Amen. Ons moet gemotiveer wees daar dier, van het al die druk van my skouwers af. Van het jy vir een sieke bid, jy hoef nie die sieke gezond te maak nie. Jy hoef net gehoorzaam te wees, om jou handen op te le, en om op God te vertrouw, wat hy doen. Wanneer jy na daar die verskrikkelijke cijfers kyk in jou bankrekening, en jy wonder, hoe gaan ek hierdie goed betaal? is die druk nie op jou nie, wanneer jy, na God van voorsiening kyk, en jy hom aanroep, hy sê, jylle ontvang nie, want jylle vraag nie, baie keer, vraag ons om ding in ons eie begeert, is ons eie planne te bestuur, op ons manier, op uit te pak, soos ons goed ding, God sê vertrouw net op my, want ek sal alles ten goede land meer werk vir jou, dis wie ek is, Die uiteinde van die saak wat jy nou veg, as jy op my vertrouw, gaan dit ten goede meewerk vir jou. Jy kan die prentje dat nie nou sien nie, maar omdat Godse geest dier jou werk, en jou wijsheid gaan staat maak wat hy gee, gaan hy vir jou sien nie, nie hier links nie. Of wacht een bekie, of nou is die tyd, beweeg! Of moet nie nou die betaal nie, maar betaal dit, Moe nie nou hierdie skuld maak nie. Ek wil vir jou, ek het vir ek het ander pad, of ander plan met jou. Dit is hoe God werk. Nie ons planne kan ooit vergelijk met hoe God dinge uitwerk nie. Hoe hy dit doen. Nou ek wil graag hier moet, jou bybel sal met my oopmaak, by hierdie baie mooi deel wat ek 
met jullie op WhatsApp gedeel het wat ik gesê het, ons vanochtend gaan hanteer. In Jesaja hoofstuk 60. Jesaja hoofstuk 60. En kom ons lees vers 1. Arise. Shine. For your light has come. And the glory of the Lord rises upon you. Ek lees dit weer. Arise. Shine. For your light has come. And the glory of the Lord rises upon you. Die woorde is absoluut opdrachtgevend. Hierdie woorde is motiverend. Hierdie woorde kom soos een antwoord vanuit de plek van wanorde. Die context van Jesaja 60 gebeur eindelijk in Jesaja 59. En mys moet nou eindelijk die hele gedeelte doorgelees het. En ek gaan graag of julle in kort sê, dat die profeet Jesaja maak een hartseerstelling in hoofstuk 59. En hy kyk na die toestand van die volk Israel en hy besef en hy sê dit ook, dat hulle is hulpeloos. En die manier hoe hulle hulle dade uitbeeld, en die manier hoe hulle hulle pogings, hulle beste pogings is nie goed genoeg nie. En hy stateer die waarheid van die volk van Israel, sy onvermoe om werkelijk gehoorzaam te wees aan God. En hy sê dit ook, dat hulle sonde staan tussen hulle en God. Hulle kan op geen manier hulle self aanvaarbaar maak, voor die Heere nie, al probeer hulle, hulle val elke keer, hulle is hulpeloos, ten sy God, een oplossing bring, vir hulle onvermoe, kom ek lees het gegaan, jy sê in 59 vir julle, hy sê in vers 12, for our offenses, are many in your sight, and our sins, testify against us. Our offenses are ever with us and we acknowledge our iniquities, rebellion and treachery against the Lord, turning our backs on our God, inciting revolt and oppression, uttering lies our hearts have conceived. Jy weet, ek praat met my sissy op die telefoon en ons gesels oor iets, en die Heere help my so om, om net, net weer die eenvoudige boodskap, van sy saligheidsplan, met haar te bespreek, en ek sê, wanneer ek, Christe Bota, na God te kom, en ek bring hierdie vlees, ek bring myself, dan besef ek eindelijk, dat ek bring, blote, vlees na hom toe, ek bring my onvermoe, ek bring my beperkinge, ek bring eindelijk hoe swak en hoe sleg ek is, want ek kan nie na myself kyk in Gods teewoordigheid en dink ek is goed nie. Dat is nie een manier nie. Wanneer ek na myself kyk en ek bring myself, dan moet ek sê, Heere, ek is nie waardig nie. Ek kan nie sê, ek kwalificeer myself om in die teenwoordigheid te kom nie. Ek identificeer met enige sondaar. Want die potentiaal om te sondag is ook binnen in my. Ek kan niemand oordeel nie. Ek kan nie vir iemand sê, ja kyk wat het jy gedoen. Asof ek nie die vermoeid om ook dit te doen nie. Die Bijbel sê, op as jy wat staan, dat jy nie val nie. Want as ek na myself kyk en ek denk ek is goed, ek kan nie val nie. Dan maak ek een groot fout. Die volk van Israel het het vir altyd dier bewys. Al was 
die Allmachtige in jenige God, Halle God, al het hy die seel opgekloof vir hulle, al het hy vir hulle man aan die woestijn gebring, al was het die volk van Israel wat kan vertel van Mooses wat voor die brand of bos gestaan het, wat uit hulle geledere uitkom, as hulle kan sê, hulle God is die God van Abraham, Isaac en Jacob, en hulle kan sê, God het ons in die beloofde land in gevat, God het gemaakt het ons soveel kananiete, jebesiete en ferisiete, wat ons hulle allemaal oorwin het. As hulle kan boost en sê, het is ons God, wat gemaakt het dat die mure van je rige in mekaar tuimel, het is ons God. Nogtans kon hulle dier al daar die vijf duizend jaar nie God behaag en het raag kry om goed genoeg te wees om God te beindruk nie. Dit maak my en jou nie anders nie. Ons erken dat sonder God wat een interventie het in ons leven, sonder God wat toetree en God die oplossing bring, gaan ons nie om kan tevrede stel nie. And it says so in verse 15, The Lord looked and was displeased that there was no justice. He saw that there was no one. He was appalled that there was no one to intervene. So his own arm achieved salvation for him. And his own righteousness came. En dan maak hy een belofte aan die einde van hoofstuk 59. Hy sê, As for me, this is my covenant with them. Ondanks die profeet wat nou gesê het, hoe min die God, die die volk God kan behaag, maak God een belofte. Hy sê, my spirit, who is on you, will not depart from you. And my words that I have put in your mouth will always be on your lips. Van wie praat hy hier? Hy praat van die oplossing wat hy bring. Hy praat van die Messias wat hy gaan stuur. Hy praat van Jesus Christus. The Spirit of the Lord is upon me. Dis wat Jesus kom aankondig. Dis die Spirit waarvan hy praat. The Spirit is on you, will not depart from you. And my word that I have put in your mouth will always be on your lips and the lips of your children. Want Jesus is die woord. En die woord van God het vlees geword. En die woord van God is opgeteken in die Nieuwe Testament. So dat ek en jy daar die woord, daar die lewe op ons lippe kan hee. In ons harte en op ons lippe. And the lips of your children and on the lips of their descendants from this time on and forever, says the Lord. God kom en hy bewerkstellig die oplossing vir ons onvermoe. En dit is die context van Jesaja 60 wat sê, Arise! You have reason to rise! You have reason to stand up and to shout and to be filled with joy and to see what I am doing. Rise and shine. Het jy al gesien hoe die kinderkies gelijk hier die kaars vies, want hulle kaars is kinkies kink, kink, krijg. Hulle gezichte straal, hulle oogies flikker, hulle is so blij. En ek en jy daar die absolute interventie van God ontvang wat sê, ek en jy het rede om te skyn. Vers 19 van 59 sê, When the enemy comes like a flood, the spirit of the Lord will put them to flight. The spirit of the Lord, the spirit of the Lord, the spirit of the Lord. Dis die geest van jy, van hom, wat Jesus uit die dood het opgewek het. Dis die geest wat hy het gestort het, nadat hy opgevaar het, wat in my en jou woon. Dis die geest van God. Dis die salving van die Heere. Dit is daar die anointing, wat alles vir my en jou lig maak en makkelijk maak. Dit breek die juk, die gees van die Heere. Dit is die heerlijkheid van die Heere. The Spirit of the Lord is the glory of God. The Spirit of the Lord is the glory of God. Wat sê jy, wat beteken glory vir jou? Dit beteken alles wat mooi is, alles wat heerlijk is, alles wat so 
uitgesonder word boor die rest, dit is absoluut op sy eie standaard, dit is glorie, dit is majesteit, dit is absoluut boon natuurlijk, dit is krachtig, dit breek bande, dit is glory, dit is wat bly maak, dit is wat sterk maak, Dit is die heerlijkheid van die Heere. Dit is wat ons respecteer. Dit is wat ons voorbuig. Dit is die heerlijkheid. Dit is die glorie van God. Kom ons lees gegoe Jesaja 60 van die vers 1. Arise, shine, for your light has come. And the glory of the Lord rises upon you. See, darkness covers the earth. And thick darkness is over the peoples. But the Lord rises upon you and his glory appears over you. Nations will come to your light and kings to the brightness of your dawn. Lift up your eyes and look about you. All assemble and come to you. Your sons come from afar and your daughters are carried on the hip. Then you will look and be radiant. Your heart will throb and swell with joy. The wealth on the seas will be brought to you. To you the riches of the nations will come. Hier die aarde is gevul met donkerheid. Ek wil nie dit vir jou probeer beskryf nie. Ek glo jy weet baie goed hoe donker is hier die wereld. Wat is dit wat gebeur om my en jou? Jy hoef maar net die televisie aan te sit en jy gaan sien hoe donker is hier die wereld. Wat is die intensie van die wereldheersers? Wat gebeur met mense wat afvallig word? Wat gebeur met hulle wat God ontken? En die agenda wat hulle uitleef? En die manier hoe Satan homself demonstreer dier mense? Hier die wereld om my en jou is donker. Maar ek wil vir jou sê, daar is twee opdrachte. Ondanks die donkerheid. In spite of the darkness. Is hier twee opdrachte. Arise and shine. Is die eerste een. Arise and shine. Al is dat donkerte. Ek en jy moet opstaan. En ek en jy moet skyn. Why? For the glory of the Lord has risen upon you. Die eerste opdracht is, Arise and shine. Die tweede een is, Lift up your eyes, And see, What I am about to do. Lift up your eyes, And see. Kijk, Want God sê, Dis hy, Wat iets doen. God het licht gegee. Marie sê dit vir my so mooi. Sy sê, jy kan nie donkerte afskakel nie. Jy kan nie donkerte in een boks vang en het wegvat nie. Jy moet die licht aan sit. Sit die licht aan en donkerte wijk. En God het licht gebring toe hy Jesus Christus gestuur het. Toe hy die oplossing gebring het vir die mens. Het hy licht gebring. Arise and shine, for your light has come. God self het betrokken geraak, by die hulpeloosheid van die mens, by die swakheid, en die onvermoe van my en jou, by ons twyfelachtige gedagtes, en die struggles, en die storms in ons leven, God het die oplossing gebring vir my en jou, waar die druk op ons skouwers was, het hy gekom en gesê, kom ek maak jou las licht, kom ek vat die verantwoordelikheid van jou skouwers af, ek sal instaan namens jou. Johannes 8 vers 12 Once again Jesus spoke to the people and said I am the light of this world Whoever follows me Will never walk in darkness Die wereld is vol donkerheid But those who follow him will never be in darkness Jy sal nooit in donkerheid gevul wees nie. Want die licht van die Heere is aangeskakel in jou en om jou. Dit is die belofte wat die regeer Matthies 4 vers 14 sê. You are the salt of the earth. Vers 14 sê. You are the light 
of the world. Dis nie een teenstelling nie. Hy het gekom en Jesus sê, I am the light of the world. Maar hy kom met een bemachtiging, want sy, hy weet sy gees is gegeef vir my en jou. En hy sê, now you are the light of this world. Ambassadeers van Christus. Carriers of the glory of God. Jy word nou een draar van Godse heerlijkheid. Terwyl ek en my vrou so bykie ons huis mooi maak met versierings, sit ek in die bed en ek wonder wat blink my arm so. En is net omdat ek in hy blinkgoekies gevat het waar hy blinkerkies op my arm gekom het. En waar ek ook al gaan draak dit met my saam. En ek loop in die son en het skitter so. Ek word een draar van blinkerkies. Arise and shine for the glory of the Lord is upon you. You become a carrier of God's glory. Dit sit op jou. Dit is aanwezig waar jy gaan. Terwyl ons so bykie daarby belied hou en die see is, ach, dit is so lieflik, die sonniekie skyn, en ons is op die strand, en hulle het sikker vlagpalkies ingedruk, waar mens nou mag swem, en nou Rouvan, sou nou net so eerkie by die see wees, maar is nou daar aan drie ure, want hy wil net nie, hy raai golwe uitkom nie, en hy speel, en die sand soet so in sy hare, en sy oore, en en gaan hy weer, en dan dop hy golf om so om, en ek staan maar net, en kyk hoe geniet hy omself, maar terwyl ek so sit, eeuwiskielik is daar twee levensredders, wat hier tussen hierdie mense uitkom, en een groot man hang met sy arms een aan elkeen van hierdie levensredders, maar hy kan nie op sy voete staan nie, sy knie is pap, en hy is vast bleek in sy gezag, en soos wat hy in hulle hang en hulle om uitsleep, snak hy na sy asem, en hulle sit om neer en een oomblik na hulle, sien ek twee jong mense strompel uit die see uit, die jong man, kryp letterlik uit die see uit, en hulle gaan sit langs die man, en die meisie val daar neer, met haar kop so tegen die oom, en die levensredders, praat so een woord of twee, na is hulle weg, en daar was vir een oomblik mense, wat so om hulle gedrom het, en, toe is hulle weg, en allemaal gaan aan, en allemaal swem, en allemaal gaan aan met hulle levens, maar ek sit, en ek, en ek hou hulle top, en ek sien, hierdie mense, het een groot krisis beleef, ek besef, hierdie was, amper, verby met die oom, dis, hoe erg het was, hulle praat nie, hy woord met mekaar nie, hy drikies sit nie daar, was bleek in hulle gezichte, en jy weet, het was amper verby met hulle, maar die geest van die heren, staan in my op, want hy wees vir my die geleentheid, waar hy wil werk, en ek kon na hulle toe stap, en ek kon my handen le, en ek kon die salving van die ervaart, terwijl ek vir hom bid, en die Godse teenwoordigheid vir hy man sê, ek het jou leven gered, ek het nou een volgende werk gedoen vir jou, en al wat hy doen, het is in sy asem snikke, as hy sê nie, Amen, thank you Lord, Amen, yes, Amen, en hy herken, en God kom bewys, en hy bevestig vir hom, my oog is op jou, ek het jou geseen, struggle, en ek het hulp gestuur vir jou, ek het jou gereed, van die kake, van die dood, en ek stap weg, en ek sien die jong man, was unrelated, hy ken nie die mense nie, en die heren maak het, ek en hy weer in mekaar vastloop, en ek vat die jongman, en ek sit my aan over, en ek profiteer oor hom, ek sê, jy het vandag een leven gered, 
Je was bereid om dit te doen. Je was bereid om jou eigen leven op die spel te plaas. Dit is wat Jezus doet voor jou. En hij wil jou en hij roep jou om een levensreder te wees. Om een visser te worden van mensen. En God wil jou gebruiken. En al wat hij ziet doen, die tranen rol oor zijn wangen. En weet je wat? Een vreemde lang, jong man. Grijp mij om mij. En hij drukt mij en hij houdt mij vast. Een jong man wat mij niet ken nie, Op die strand tussen aan de mensen. En hij loopt weg. Ik wil vir jou sê, Christo Boota is nie ouwelik nie, maar die geest van God het de geleentheid gebruikt om God te openbaar aan iemand wat dalk in een oomblik om nodig gehad het, meer as wat ek besef het. God wil hee dat ek en jy in een plek in stap en een atmosfeer moet verander. Die Heere wil hee, ek en jy moet herken dat sy geest is in ons en ek en jy het ander woorde wat ons praat as wat die ander omstanders gaan praat. Ek en jy moet kan sien dat die geest van die Heere gaan omstandig het anders hanteer as wat die gemiddelde oud het sou doen. Because the spirit of the Lord is upon you and he's called you to rise and to shine. The spirit of the Lord is upon you. Ander mense mag dal kwaad word en die deerste kan slaan. Maar die geest van die Heer is op mij en jou en ons sal nie so optree nie, want daar sal vrede uit ons mond uitkom. Ek en jy kan die atmosfeer verander wanneer ons naar een plek toe gaan met die intentie om Jesus te gaan gee, om vrede te gaan maken. Ik kan mij nooit in iemand anders skoene sit nie, maar ik weet dat die geest van God is groter als enige persoon wat mij en jou dreig. Als enige iemand wat in die vlees wil optreden naar mij en jou, als die geest van God opstaan, kan de situatie verander, en kan die uitkomst anders wees. Ek en jy, gaan hierdie jaar, na plekken beweeg, en God roep jou, om te zien, sy geest is in jou. In 2 Korintiërs 4 vers 7, Stand up, but we have this treasure in jars of clay. A erde kruik is gemaakt van klei. Ek en jy is gemaakt van stof. Ek en jy is die erde kruik. Hierdie lichaam is die erde kruik. Maar ons het een treasure. Ons het een skat. Ons het iets kostbaar, wat binnen en daar die kruik gebaren is. Hulle het het gedoen in gewoonte om scrolls of belangrijke geskrifte binnen in erde kruike te begraven of in grotte te bare. En dit is so bewaar. Kostbare woorde. Hulle het so olie in die erde kruik bewaar. Totdat het weer gebruik, want die tyd boe verhoed dat die vlee daar aankom. Een skat is kostbaar, veilig binnen daar die erde kruik. Daar die olie, die heilige geest is salving, is die skat wat die Heere binnen my in jou plaas. Wat kan jy met een baie waardevolle skat recht kry? Jy kan al jou probleme laat weggaan, jy kan al jou financiële probleme laat weggaan met een waardevolle skat. God geef ons sy geest zodat so ik en jij kan staan in schijn. Niet naar onszelf kijken, niet maar naar omkijk. En zien wat hij doet. Kom ons sluit ons oor. Hier, dank je dat hij ons aanmoedig vanochtend. Dank je voor je geest en ons. Dank je dat ik toegetree het, so dat ons hoop kan hee, kracht kan hee, anders kan wees, en een verskil kan maak. Dank je dat ons draars is van u heerlijkheid. Carriers of your glory, your glory that beautifies, wherever we go. 
your glory that changes the atmosphere wherever we go your glory that can do what I cannot do your glory Lord to deal with situations in your manner not mine en Heere, dankie het die elkeen wat vanochtend hier sit, vul met daar die hoop en opgewonde, so dat hulle kan skyn. So dat hulle kan skyn, dat hulle aangezicht kan skyn, dat hulle hierdie jaar ingaan met vreugde en kracht. Jy sê nie woord, jy het ons nie gees van vreesachtigheid gegeen nie, maar van liefde en kracht en selfbeheersing. The spirit of God, that's not a spirit of fear, but of love and of power and of a sound mind. That's your spirit, God. Hidden in a jar of clay. I am a carrier of God's glory. Kom ons sê dit saam. I am a carrier of God's glory. Dis jou identiteit. En dis wat God moendlik maak. Nie dier kracht nie, nie dier geweld nie, maar dier my gees. So spreek die Heere. Vader, dankie aan u alle eer dat u ons bemachtig het om hierdie jaar te trotseer en meer as oorwinnaars te wees. Ons prijs die naam. Dankie Jesus. Amen. Amen.